প্রিয় দর্শক নিউটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদুল হক সহযোগিতা রয়েছে ফিট এলিগেন্স আপনারা জানেন যে গত শনিবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে কিছু কথা বলেছেন এবং সেই কথা তার মধ্যে তিনি বলেছেন যে ইদানিং পত্রিকা খুললেই মনে হয় পরিবার পরিজন ও অনুগতদের চাকরি দেয়া এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা নেওয়াই যেন কিছু উপাচার্যের মূল দায়িত্ব আবার অনেক শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটাকে ঐচ্ছিক দায়িত্ব মনে করেন বৈকালিক কোর্স বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নেওয়াকে তারা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন এই কথাগুলি যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আগে ছিলেন তারাও কিন্তু আগে বলতেন রাষ্ট্রপতি এই কথারই প্রতিধ্বনিত করলেন গত শনিবার আমরা এই বিষয় নিয়ে আজকের নিউজ আওয়ার এক্সট্রা সাজিয়েছি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এবং রয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন স্যার আপনাদের দুজনকে আজকের এই আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আমরা আলোচনা শুরুর আগে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির সেই বক্তব্য সংবলিত आचार्य राष्ट्रपति आब्दुल हामिद अध्यापक समावर्तने एक जन कृति शिक्षक गवेशक और शिक्षार्थी के स्वर्ण पदक सतानबी जन के पीएचडी ए पैंतर जन के एम फिल डिग्री ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র খেলার মাঠে আয়োজিত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে সমাজের শিক্ষকদের সম্মানের জায়গাটা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে ইদানিংকালে কিছু কিছু উপাচার্য ও শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডে সমাজের শিক্ষকদের সম্মানের জায়গাটা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে এ সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন তিনি ইদানিং পত্রিকা খুললে মনে হয় পরিবার পরিজন ও অনুগতদের চাকরি দেওয়া এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা নেওয়াই যেন কিছু উপাচার্যের মূল দায়িত্ব আবার অনেক শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটাকে ঐচ্ছিক মনে করে মনে করেন বৈকালিক বৈকালে কোর্স বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়াকে তারা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ছাত্র শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে এটি খুবই বেমানা তরুণ গবেষকদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে দেশের কাজে লাগানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানালেন তিনি অত ছাত্র শিক্ষক ভৌত অবকাঠামো অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত না হলেও কয়েক গুণ বেড়েছে কিন্তু সেই তুলনায় শিক্ষার গুণগত মান এবং গবেষণার ক্ষেত্র পরিমাণ ও মান কতটুকু বেড়েছে তা বা কমেছে সেটাও মূল্যায়ন করতে হবে গবেষণার বিষয়ে গণমাধ্যমে যেসব খবর প্রচারিত হয় তা দেখলে বা শুনলে অনেক সময় আচার্য হিসাবে আমাকেও লজ্জায় পড়তে হয় মান্নান স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনি এক সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার পরে এই বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মনিটর করার একটা সুযোগ হয়েছিল আপনার এই যে আমরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বা সাবেক অনেক উপাচার্যের অনিয়ম স্বজন প্রীতির কথাগুলি বলে আসছি আপনারা ইউজিসি থেকে কেন আপনারা কিছু করতে পারলেন না তদন্ত অত করেছিলেন সেই সময়টায় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি শুরুতেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি তথা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের চ্যান্সেলার উনি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার তিনি যে কথাগুলো বলেছেন তার সাথে আমি একশো ভাগে একমত আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে থাকাকালীন সময়ে তার সাথে আমি অনেক সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করেছি এটা যেতে হয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি গেলে এবং তিনি কম বেশি সব জায়গায় এই শিক্ষকদের দায়িত্ব উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন ছাত্র ছাত্রীদের কিভাবে আরও তাদের মেধার বিকাশ ঘটানো যায় সেই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এবং পরিষ্কার ভাষায় কথা বলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে গত ধরেন দেড় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে যেভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে কথাবার্তা হয় পত্রপত্রিকায় লেখা হয় মিডিয়াতে কথা হয় মহামান্য উপাচার্য বলেন 
এগুলো আমি একজন সাবেক উপাচার্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর চেয়ারম্যান হিসেবে অত্যন্ত লজ্জিত কিন্তু মহামান্য উপাচার্য আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানি না মহামান্য উপাচার্য আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে কথাগুলো বলেছেন বলার সময় যে ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা কিভাবে তার বক্তব্যটা এন্ডোর্স করেছেন হাততালি দিয়ে তার মানে উনি যা বলেছেন প্রত্যেকটা কথা সত্য না এটা কেন সত্য তার আমার অবজারভেশন হচ্ছে বাংলাদেশে এখন বাহান্ন তিপ্পান্নটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় একশোর বেশি হয়েছে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যার একটা স্কুলের চালানোর দায়িত্ব নাই দায়িত্ব কখনো পালন করে নাই বা সক্ষমতা নাই তিনি পাবলিক বলেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বলেন উপাচার্য হয়ে যাচ্ছেন যিনি কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিলেন একজন উপাচার্য যিনি হবেন তার দুটো এক্সেলেন্স থাকতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক একটা হচ্ছে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কারণ তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে একটা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ তাকে তিনি সামনের দিকে নিয়ে যাবেন যদি এই দুটোর কোনোটাই না থাকে তিনি তাকে যদি উপাচার্য দায়িত্ব দেওয়া হয় এটা হচ্ছে একটা আনারি মানুষকে বিমান চালানোর দায়িত্ব দেওয়ার মতো হ্যাঁ বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে না শুধু এটি দুই হাজার এক সালে দুই হাজার এক সালটা আমি কেন কাটো পয়েন্ট ধরছি দুই হাজার এক সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে বারো জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপ উপাচার্য ট্রেজারারকে এক কলমের খোঁচায় তৎকালীন সরকার তাদেরকে রিমুভ করে নিজস্ব দলীয় মানুষজনকে সেখানে তারা বসিয়েছিলেন এবং রাতের বেলা কেউ কেউ দায়িত্ব নিতেও গিয়েছিলেন হ্যাঁ রাতের অন্ধকারে তালা ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দায়িত্ব নিয়েছে তুমি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা তর্স হয়েছিল না এরকম একটা ন্যাক্কার জন্য ঘটনা ঘটেছে কোথায় দেশের অত্যন্ত একটা সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় তো আমি বিশ্ববিদ্যালয়টার নাম বলছি না এখন পচন ধরতে ধরতে এমন হয়েছে যে আপনি পত্রিকে পত্রিকে খুললে দেখবেন যে রাতের অন্ধকারে বিশ্ব উপাচার্যের ক্যাম্পাস ত্যাগ এই উপাচার্যকে একজন চোর যে রাতের অন্ধকারে মানে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হবে আর উপাচার্য যাবেন তাকে তো ছাত্রছাত্রী কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষকরা তাকে সংবর্ধনা দিবে হ্যাঁ তো এটাই তো নিয়ম হওয়া উচিত রাতের অন্ধকারে উপাচার্যের ক্যাম্পাস ত্যাগ এই কথাটা যদি আপনি পড়েন তাহলে জনগণের সামনে আপনি কি বার্তা দিচ্ছেন তিনি এমন কাজ করেছেন তাকে রাতের অন্ধকারেই ক্যাম্পাস ত্যাগ করছে হচ্ছে কি কাজ করেছেন আপনার একাডেমিক কথাটা আমি বাদে দিলাম ও অনেক আমি সব উপাচার্য অনেক ভালো উপাচার্য বাংলাদেশে এখনও আছে এখনও আছে যে পাণ্ডিত্য আছে তাদের যোগ্যতা আছে সেই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু উপাচার্যের মধ্যে আমি বলি যে কিছু উপাচার্য আছেন তারা দায়িত্ব নিয়েই তারা এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ একসময় ছিল চাকরি দেওয়ার একটা সরকারি সংস্থা আছে স্যার এখনো সেই আপনি এবং চাকরি দেন আপত্তি নাই কিন্তু মেয়ের জামাই ছেলের বউ তাকে চাকরি দেওয়ার জন্য আপনি যোগ্যতাকে নিচে নামিয়ে তাকে চাকরি দেওয়ার পরে আবার যোগ্যতাকে উপর উঠিয়ে দেবেন এটা তো কোনো সভ্য দেশে হতে পারে না এটা বাংলাদেশে হচ্ছে এবং এদের জবাবদিহিতা নাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে থাকতে আপনার একটা কথা খেয়াল রাখবেন হয়তো অনেকে জানেন না মঞ্জুরি কমিশনের কিন্তু এক্সিকিউটিভ কোনো ক্ষমতা নাই কেন নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার চেয়েছেন মঞ্জুরি কমিশনের তিয়াত্তর সনের আইনটা পরিবর্তন করে যুগ অভিযোগ করার জন্য সম্ভব হয় নাই কেন হয় নাই এটা আমলাতন্ত্রের একটা জটিলতা প্যাঁচে পড়ে এটা কিন্তু সম্ভব হয় নাই হ্যাঁ কিন্তু তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার আমাকে তাকাদা দিয়েছেন আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু এটা করতে পারি নাই মঞ্জুরি কমিশন হচ্ছে পরামর্শ দিতে পারে দায়িত্ব দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিন্তু আপনি আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যিনি শিক্ষামন্ত্রী আছেন বর্তমানে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল আমি তাকে যোগ্য একজন ব্যক্তি মনে করি কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনেক সময় এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টগুলো আর কোনো তারপরের ধাপে কেউ নিয়ে যায় অ্যাকশন তো স্যার কোনো কিছু চোখে পড়ে কোনো এক কোনো অ্যাকশন হয় না তো এই যে জবাবদিহিতা হ্যাঁ সেটা নাই আমি আরেকটা কথা বলি বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছর বেঁচে ছিলেন তিনি অসাধারণ অনেক কাজ করেছেন আমি সেই কাজে নাই বা গেলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে যে গুরুত্বটা দায়িত্বে ছিলেন আর কি শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি যে কাজটি করেছিলেন যে ডক্টর কুদ্রুতা খুদা শিক্ষা কমিশন তৈরি করে এই ছটি বিশ্ববিদ্যালয় তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ছয়টি চারটি জেনারেল দুইটা বিশ্বায়িত চারটি জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 
তিনি তিয়াত্তর সনের আইন অভিন্ন অনেকটা তৈরি করেছিলেন আবার ওই দুটো 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 বিশ্ববিদ্যালয়কে যেভাবে চলছিল সেভাবে চলতে দিয়েছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কি করেছেন একাডেমিক যে কি বলে যে অটোনমি স্বয়ং সাহিত্য সাহিত্য শাসন সেটা উনি নিশ্চিত করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্থাপন করেছেন এখন দুই হাজার বাইশ সনে এসে যদি দেখেন আপনি আমার কাছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের আমি একটা কপি নিয়ে এসেছি এখানে প্রত্যেকটা বিধিবদ্ধ পর্ষদের কি ক্ষমতা আছে সবগুলো উল্লিখিত আছে এবং পদে পদে আমি যা সেটা আমার হাতে ছিল বলে নিয়ে এসেছি আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় আরও তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় একই ধরনের আইনটা আছে বিশ্ববিদ্যালয় আইন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই আইনের পদে পদে লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধু এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমি বলছি না বাকি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভিন্ন ভিন্ন আইন আছে তারা কিন্তু এই আইনটা লঙ্ঘন করছে তারা সিন্ডিকেটকে অনেকটা পকেটস্ত করে ফেলেছে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা পত্র পত্রিকায় উঠে মিডিয়াতে উঠে টেলিভিশনে রিপোর্টিং হয় আমি খুবই মানে ব্যথিত হই যখন শুনি অমুককে অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে অমুককে পদায়ন করা হচ্ছে এগুলো তো আমি তো একজন আমার এখন পঞ্চাশ বছর আল্লাহর মধ্যে আপনাদের দয় শিক্ষকতা চলছে আমি এটা শুনলে আমার কানটা গরম হয়ে যায় আচ্ছা একজন উপাচার্য অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তি তিনি তার নামে কেন এই কথাটা উঠে যে অর্থের বিনিময়ে চাকরি হচ্ছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের বিনিময়ে প্রমোশন হচ্ছে এগুলো পারে বারে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দেই একটা সিলেকশন কমিটিতে একেবারে ইউনানিমাস সিদ্ধান্ত হলো একজনের প্রমোশন হবে না সেখানে উপাচার্য সভাপতিত্ব করেছেন সেই সিদ্ধান্তটাকে সিন্ডিকেটে গিয়ে কিন্তু ওভারটার্ন করে যেটা সিন্ডিকেটের ক্ষমতা নেই ওই ব্যক্তিকে প্রমোশন দিয়ে দিল নিয়ম হচ্ছে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি তার ওই সিদ্ধান্তে তিনি সংক্ষুব্ধ হন তিনি মহামান্য আচার্যর কাছে আপিল করতে পারেন করেন নাই সেটা বা সিন্ডিকেটে বা সিন্ডিকেট সেটা সিলেকশন কমিটির কাছে রেফার করতে পারেন কিন্তু একটা যে সিদ্ধান্তটা সর্বসম্মত ক্রমে হয়েছে যেখানে উপাচার্য সভাপতিত্ব করেছেন সেই সিন্ডিকেট কি সেই সিদ্ধান্ত কীভাবে সিন্ডিকেটে উল্টে যায় এটা তো একেবারে গ্রস ভায়োলেশন অফ দ্য ল এটার বিরুদ্ধে কি কোনো কেউ এটার যে জবদিহিতা এটাকে কেউ কোনো কখনো তলব করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আইনের কথা বলছে আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে ছিলাম আগেও ছিলাম খণ্ডকালীন স্যার একটু পরে শুনি স্যার আমি আমি শেষ করছি খণ্ডকালীন সদস্য হিসাবে তারপরে আমি পূর্ণকালীন চেয়ারম্যান হয়েছে কিভাবে কাজ করে আমি বুঝতে পারি কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আইনও লঙ্ঘিত হয়েছে এটি স্যার আমরা আরও শুনবো দুঃখজনক এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি একটা অবমাননা করে একটা পদক্ষেপ আমি মনে করি স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই স্যার আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন আমরা যখন জানি যে আপনি যখন যে সময়টা দায়িত্বে ছিলেন সেই সময়টাও মানে আপনার যাতে থাকতে না পারেন বা আপনাকে যাতে বিদায় নিতে হয় বিভিন্নভাবে শিক্ষকদের মধ্য গ্রুপিং গ্রুপিংটাই ছিল এবং ছাত্রদেরকেও আপনার বিরুদ্ধে সেখানে লেলিয়ে দেওয়ার একটা আমরা অভিযোগ আমরা সেই সময়টা শুনেছিলাম একটু কি আপনি বলবেন জি পরের অংশটার কথার একটু পরে বলি তার আগে যেটা নিয়ে আপনি আজকের আলোচনাটা শুরু করলেন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে আচার্য আমাদের জনাব আব্দুল হামিদের যে বক্তব্য আমাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সেই সম্পর্কে একটু কথা বলি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কথাগুলো শুনলাম অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে আমিও একমত তার সঙ্গে একটু ভিন্ন কথাও বলবো যে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণটি আমি নিজে শুনেছি এবং সেখানে তিনি যে সমালোচনাগুলো করছিলেন খুবই তীর্যক সমালোচনা এবং এটা নতুন নয় তিনি আগেও করেছেন বিভিন্ন সময়ে এবং যখনই এই সমালোচনা করেছেন বিপুলভাবেই তার তাকে সেই তাকে কিন্তু হাত তালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে একমত হয়েছেন ছাত্র ছাত্রীরা কিংবা দর্শকরা এবং গোটা দেশের গোটা দেশের মানুষ এবারেও সেটার অন্যতা হয়নি 
তো সেই জন্য এবং যে কথাগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলো তো আছে এবং সেটাই তো আমাদের একটা স্বাধীন দেশে বিশেষ করে একটা স্বাধীন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষকদের কিংবা সেখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি সর্বোচ্চ পদাধিকারী উপাচার্য তার বিরুদ্ধে এই ধরনের কথা উচ্চারিত হবে এটা তো কল্পনাতীত ব্যাপারই ছিল আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি হলো সেটা তো শতবর্ষ উদযাপনও করেছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু হওয়ার মাত্র চার বছর পর আমাদের যে পৃথিবী বিখ্যাত জার্নাল নেচার সেখানে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে এবং সেই আর্টিকেলে বলা হয়েছে এই যে একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলো এবং সেটা দেখে বোঝা যায় যে এটা সত্যি সত্যি এই এত অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার একটা দ্বার খুলে দিয়েছে এবং সেখানে যে গবেষণা হচ্ছে সেখানে যে বিশেষ করে বিজ্ঞানের উপর যে গবেষণা সেগুলো খুবই আশাপ্রদ এবং তারা এগিয়ে চলছে সামনের দিকে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সৃষ্টির মাত্র চার বছরের মাথায় এবং আপনারা জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণভাবে শিক্ষক এবং সেখানে যদি হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাদেরকে অনেক অনেক ক্ষেত্রেই দেশের মানুষ তারা মনে করে এরাই হচ্ছেন জাতির বিবেক এটা শুধু কথার কথা নয় এবং তারা যে জাতির বিবেক হয়ে উঠেছিলেন সেটা কিন্তু তারা অর্জন করেছিলেন এবং সেভাবে তারা আলোকিত করেছিলেন সেই দেশের মানুষকে ছাত্রছাত্রীদেরকে সবাইকে এবং সেখানে যখন একটা স্বাধীন দেশে এই যে স্বাধীন দেশটা হয়েছেও এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে যে যে দর্শনটা ছড়িয়ে দিয়েছে সেখান থেকে যে আন্দোলনগুলো শুরু হয়েছে আমাদের একটা ভাষাভিত্তিক আন্দোলন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ যেখানে একেবারে নেতৃত্ব দিয়েছে দিক নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও তো আসে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো আছে সেই জন্যে বেদনাদায়ক এর সঙ্গে আমি যে কথাটা যুক্ত করতে চাই আমরা জানি আমাদের দেশের যে সংবিধান এবং সেখানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু খুবই সীমিত তিনি হচ্ছেন একটা প্রতীক একটা রাষ্ট্রের তিনি যে পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন কিন্তু সাধারণভাবে যে একজন রাষ্ট্রপতি কিংবা যিনি আমাদের আচার্য তার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করবার বিষয়টি সীমিত তারপরেও আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই সেগুলো হচ্ছে যে আপনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি খুবই বিনীতভাবে আগেই ক্ষমা চেয়ে আমি কথাগুলো বলছি এই যে সমাবর্তন অনুষ্ঠান কিংবা এছাড়াও বড় অনুষ্ঠানে আপনি যে কথাগুলো বলেন কিংবা এই যে অতি সাম্প্রতিক যে কথাগুলো বললেন সেগুলো তো সত্য এবং বিপুল হর্ষধ্বনি দিয়ে আপনাকে অভিনন্দিত করা হয়েছে অনেক বাহুবা আপনি কিন্তু পেয়েছেন এবং এ ধরনের কথা বলা বোধ হয় প্রয়োজনও বটে যে একেবারে কষাঘাত করে যেমন যে শিক্ষকদেরকে বলা সেটা যেমন আপনি বলেছেন কিন্তু তার সঙ্গে এই কথা একটু যুক্ত করতে চাই এই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আপনি যাদের কথা বলেছেন উপাচার্য এবং শিক্ষক যারা অনৈতিক কর্মকাণ্ড করেছেন যারা চাকরি দিয়েছেন অনৈতিকভাবে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এখন তাদের কতজনের বিচার হয়েছে কতজন আইনের আওতায় এসছেন আমি আমরা কি এই প্রশ্ন করতে পারি না মহামান্য আচার্য সেখানে কি আচার্য হিসাবে কোনো অন্তত দিক নির্দেশনা দেওয়ারও কি আপনার কিছু করার ছিল না অথবা আরেকটা কথা বলি এই যে ছাত্ররা বিপুলভাবে আপনাকে হর্ষধ্বনি করল আপনি কি তাদের এই কথাকে বলা যায় যে এই যে আমাদের ছাত্ররা বিশেষ করে যখন যে সরকার থাকে তাদের যে ছাত্র সংগঠন থাকে তারা যে আমাদের হলগুলোর সিটগুলো দখল করে রাখে দিনের পর দিন বছরের পর বছর এবং সেখানে আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের থাকতে হয় গণরুমে সে সম্পর্কে আপনি কি কখনো বলেছেন কিংবা বলা কি উচিত নয় আপনি তো আচার্য সুতরাং আমি আমি খুবই মাঝে মধ্যে আমার নিজের কথা এখন আমি পরে প্রশ্নটার দিকে আসব আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনি আপনিই আমাকে সেখানে নিয়োগ দিয়েছেন এবং সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াটা আমরা সবাই জানি সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেখান থেকে নথি তৈরি হয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিস হয়ে সেখান থেকে তারপরে আপনার কাছে আসে এবং তারপরে সে অনুযায়ী উপাচার্য রানিও প্রাপ্ত হন এই প্রসঙ্গে একটু কথাও বলি যে আমাদের প্রফেসর মান্নান যখন বলছিলেন যাদের কোনো যোগ্যতা নাই একটা স্কুলে নেতৃত্ব দেওয়ার যাদের তারা যে উপাচার্য হয়ে গেছেন সেই উপাচার্যরা কিন্তু মাননীয় 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনি কিন্তু তাদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন আপনি এই অর্থে যে আপনি মহা উপাচার একজন আচার্য হিসেবে নিশ্চয়ই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হয়ে সেগুলো গিয়েছে কিন্তু সেগুলো তো আপনার হাত দিয়েই কিন্তু সেখানে গিয়েছে তো এখন এই যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন গেলাম আমাকে কিন্তু সেখানে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কি বলা যায় যে তেহাত্তর আদেশ আছে যে আদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টি চলে আমাদের চারটি বিশ্ববিদ্যালয় চলত চলে এখনও কাগজে কলমে চলে কিন্তু আমি প্রথমেই গিয়ে যেখানে দু মাছের মাথায় আমি সেখানে সেনেট ছিল সেই সেনেটের সভা আহ্বান করেছি সেই সিনেটের যারা সদস্য তাদের কিন্তু তাদেরকে আমি চিনিও না এবং কিন্তু আমি সেখানে সভা আহ্বান করেছি এবং সেখানে উপাচার্যের প্যানেল হয়েছে আমাকে তারা কেউ প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সেই প্যানেলে আমি সেই তিনজনের মধ্যে একজন হয়ে আমি উপাচার্য হয়েছি একজন নির্বাচিত উপাচার্য হিসেবে আমি এই কথাগুলি উল্লেখ করছি এই জন্যে একটা দেশে যখন যেমন দুষ্টের দমন সৃষ্টের পালন এটা হওয়া উচিত সুতরাং একদিকে যেমন আপনি সমালোচনা করলেন করাই উচিত কিন্তু যারা এমন যদি কোনো উপাচার্য থাকেন কিংবা কোনো শিক্ষক থাকেন যারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নেমেছেন তখন তাকে পালন করা কিন্তু রাষ্ট্রের এবং আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের আচার্যের কিন্তু কর্তব্যই হয়ে দাঁড়ায় আমি আমার নিজের কথা যখন ভাবি এই এখানে আপনি বলছিলেন যে আমি সেখানে যাওয়ার পর প্রধানত শিক্ষকেরা সেখানে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেখানে কোনো আদর্শ নয় সেখানে যেমন আওয়ামী লীগ আছে বিএনপি আছে জামাত আছে সবাই ঐক্যবদ্ধ কার বিরুদ্ধে উপাচার্যের বিরুদ্ধে এবং সেই উপাচার্য কি করেছেন তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে উপাচার্য কি করেছেন সেখানে যে দুর্নীতির সব পদগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন সেখানে কি করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও যে নানা অনিয়ম সেগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এই উপাচার্য কি করেছেন এখানে সেখানে যেমন সেই জাকসু সেখানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না বহু বছর তিনি সেই নির্বাচনের নির্বাচন দিয়েছেন এই সবগুলো ঘোষণা করেছিলেন হ্যাঁ আমি ঘোষণা করেছিলাম সেটা হতে দেওয়া হয় নাই এবং এই জন্যে আমি বারবার আমাদের মহামান্য আচার্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ যাই আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন সেগুলো আপনাকে আমি কিন্তু জানিয়েছি সব কিছু ব্যাপারে আমি বলেছি যে তারা যে বিভিন্ন জন যে অভিযোগগুলো করেন একটা একটা তদন্ত কমিশন করে দিন আমার বিরুদ্ধে এবং তিনি তদন্ত কমিশন করেছেন কিন্তু সেই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট কতবার অনুরোধ করা হয়েছে আমি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছি যে সেটা প্রকাশ করে দিন তাহলে তো বোঝা যাবে যে কারা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল চান আমি এই কথাগুলো ব্যক্তিগত হলে বললাম এই কারণে যে যখন একটা দেশে যখন একটা আমাদের আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটার যে করুণ পরিণতির কথা আমরা জানি কিন্তু এখান থেকে তো উত্তরণ পেতে হবে আমাদের শুধু হর্ষধ্বনি শুনলে তো হবে না আমাদের যে যেন এটা পুনরাবৃত্তি না হয় এখন শিক্ষকরা এখানে আসবেন তারা যদি মনে করেন যে তারা সকল আইনের ঊর্ধ্বে তারা দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবেন আমাকে অফিসে আটকে রাখবেন আমার বাসার চারপাশে বসে আগুন ধরিয়ে দেবেন এবং তারপরেও যদি সেই শিক্ষকদের কিছুই না হয় আমি আমার দুজন প্র উপাচার্যকে নিয়ে আমি বঙ্গভবনে এসেছি এবং সেখানে আমি বাইরে চার ঘন্টা অপেক্ষা করেছি যখন খুবই খারাপ অবস্থা কিন্তু আমি সেখানে ঢোকার শেষ পর্যন্ত সেই অনুমতিটি পাওয়া যায় না হয়তো যে সেই যে আচার্য তিনি সে সেটা করতে পারেননি কিন্তু সেই ঘটনা তো ঘটেছে এগুলো তো জানা দরকার সবার সুতরাং আমি কথা বলবো এখানে যে এই সমালোচনা খুবই ন্যায্য খুবই প্রয় কিন্তু তার সাথে আরও বেশি ন্যায্য হবে যখন সেই যে সমাল যে অন্যায়গুলো হচ্ছে যে অসুবিধা যে শিক্ষকরা যে অনৈতিক হচ্ছেন সেটার পথ বন্ধ করে দেয়া যারা যা করেছেন তাদেরকে আইনের আওতায় আনা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তাহলেই শুধুমাত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনি মহিমান্বিত হবে স্যার আমরা একটা আমরা একজন দর্শকের ফোন নিতে চাই হ্যালো জি সামকুম সম্মানিত দেশের রিসোর্স পার্সন বৃন্দ এবং আমার প্রিয় উপস্থাপক আমি মোহাম্মদ শাহাবুল্লাহ সরকার সিলেক্ট থেকে বলছিলাম জি আমার এই প্রশ্নটা বারবারই মনে জাগে একটা জাতিকে যদি মাছের সাথে তুলনা করা হয় সেই মাছের মাথাটা হইল শিক্ষা জাতির শিক্ষা আর মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে আমাদের সম্মানিত কতিপয় উপাচার্য মহোদয় মাথা পচানোর কাজটা খুব সুন্দরভাবে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের অভিভাবক হিসাবে এবং দেশের একজন 
মুক্তিযুদ্ধ চেতনার সিটেফটা ধারণকারী হিসাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন হতাশ এবং বিরক্ত আপনারা দুইজন বিজ্ঞজন এখানে আছেন জাতির উদ্দেশ্যে বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে কি একটা মেসেজ বা বাণী দিবেন সেই অপেক্ষায় রইলাম সাবলা ভাই আমরা বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আসব প্রিয় দর্শক আমরা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠান থেকে আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছে আমাদের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম নিউটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রায় সহযোগিতা করতে ফিট এলিগেন্স মান্নান স্যার আপনার কাছে যেতে চাই যে আমরা কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম একটু বলতেই পারি যেমন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাবেক উপাচার্য তিনি তার মানে পরিবারের আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে শ্যালক শালিকাকে নিয়োগ দেওয়ার খবর আমরা দেখেছি স্ত্রীকে দিতে চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত হয়নি গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর নাসির উদ্দিনের কথা আমরা শুনেছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর মহিতুল আলমের কথা শুনেছি এরকম আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এরকম অনিয়ম দুর্নীতি বা স্বজন প্রীতির কথা আমরা শুনেছি আসলে ব্যবস্থাটা কেন হয় নাই আসলে ব্যবস্থাটা কেন নেওয়া হয় না একটা প্রশ্ন আবার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিলে সেটাকে পানি দেওয়ার ঢেলে দেওয়ার জন্য একটা মহল আছে এখন আমার কাছে যে তিয়াত্তর সনের আইনটা আছে এখানে কিন্তু কোনো পর্ষদে আমলাদের তেমন কোনো ভূমিকা নাই সিন্ডিকেটে এখন তো কদিন আগে আপনি দেখছেন ডিসিরাও সিন্ডিকেটের সদস্য হতে চেয়েছেন এই কদিন আগে এখন বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন কাকে দিয়ে কি কাজ হবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্ষদে সকল বিধিবদ্ধ পর্ষদে থাকা উচিত শিক্ষাবিদদের শিক্ষকদের কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষাবিদ ছাত্রদের বাংলাদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে অনেক ভালো কাজ হয় আমি এখনও মনে করি ইনপুট আউটপুট যদি আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশের সবচেয়ে মানে আমি অগ্রাধিকার দিয়ে রাখব মানের দিক থেকে আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কৃষি বিদ্যালয়গুলো বিদ্যালয়গুলোর গবেষণার কারণে আমরা এখন তিন বেলা ভাত খাইতে পারি দুই বেলা খাইতে পারি বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে খাবারটা নিয়ে কোনো চিন্তা নাই আমাদের ঢা ওটা নিয়ে চিন্তা নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় একশো এক বছর চলছে এখন সেখান থেকে অনেক ভালো গবেষণা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা হয়েছে এই ডক্টর আনোয়ার হোসেন বলেছেন শুরুর দিকে হয়েছে মাঝখানে হয়েছে এখনও হয় কিন্তু যতটুকু হওয়া উচিত ততটুকু হয়তো হয় না এখন আপনি যে দুই তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বললেন যে ওই খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে এটার মধ্যে এরকম আর এরকম আরও বিশ্ববিদ্যালয় আছে এরকম আরও বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলো হয়তো বললে আপনি এখানে সময় কুলবে না কেন হয় না হয় না এই কারণেই এটা হোক যারা চায় না তারা কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনেক সময় শুধু পাবলিক ইউনিভার্সিটি না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সহ অনেক নিজেরকে ঝুঁকি নিয়ে অনেক তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেটা দিয়েছে এরপরে কোনো অ্যাকশন হয় কোনো অ্যাকশন হয় নাই এবং কেন হয় নাই খোঁজ নিয়ে জানা যেতে হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না কমিশন রিপোর্টটা পাওয়া যাচ্ছে না এখন আসেন জবাবদেহিতা একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জব দেহিতা কার কাছে জব দেহিতা হচ্ছে সিন্ডিকেটের কাছে জব দেহিতা হচ্ছে দেশের মানুষের কাছে জব দেহিতা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কাছে জব দেহিতা হচ্ছে সিনেটের কাছে আপনি বাংলাদেশে আমার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কতদিন ধরো সিনেট ইলেকশন হয় না বা ওইটা হওয়ার উদ্যোগই নাই আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম তার বিরুদ্ধে একজনে একটা মামলা করে দিয়েছে রিট করে দিয়েছে ডক্টর আনোয়ার হোসেন একটা ভালো কথা বলেছেন শিক্ষকরা কিছু শিক্ষক সব শিক্ষক না কিছু শিক্ষকরা ছাত্রদের ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ওইখানে কিছু শিক্ষক অন্য নতুন শিক্ষকদেরকে ব্যবহার করেছে হাইকোর্টে রিড করে ওই নির্বাচন থামানোর জন্য ওই নির্বাচন থামানোর জন্য এবং সেই নির্বাচনটা আজ অবধি হয় নাই সম্ভবত বিশ বাইশ বছর হয়ে গিয়েছে ওই নির্বাচনটি হয়েছিল সিন্ডিকেট একটা একটা 
ইয়ে আছে যে কত মেয়াদের হবে চার বছর মেয়াদের হবে তারপরে নেক্সট মেম্বারগুলো আসবে নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেখানে নিয়োগ দেবেন এবং দেখবেন যে আমার আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একই যে শিক্ষাবিদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ দেন তাদের তারাও শিক্ষাবিদ কিন্তু দেখা যায় এখন শিক্ষাবিদের জায়গায় এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে শিক্ষাবিদ যারা না তারা এই নতুন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়েছে বিশেষ করে এক এগারোর পরে যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়েছে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন আইন হয়েছে সে আইনে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আপনি অবাক হবেন সিন্ডিকেটে চার পাঁচজন পর্যন্ত সচিব পর্যায়ের ব্যক্তি সদস্য আছেন তাদের অনেক কাজ তারা যেতে পারেন না তারা সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারেন না কিন্তু তাদেরকে সেখানে সদস্য করা হয়েছে অত সেখানে যদি শিক্ষাবিদ সদস্য করা হতো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাভ হতো তারপরে আপনি সিলেবাস কারিকুলাম চেঞ্জ করতে হবে এখন উনি বিজ্ঞানের লোক বিজ্ঞান একটা নিত্য দিন এটা পরিবর্তন হচ্ছে বিজ্ঞান কোনো স্ট্যাটিক কোনো সাবজেক্ট না এটা কেমিস্ট্রি বলি আর ফিজিক্স বলি আর ম্যাথামেটিক্স বলি এটা নিত্য দিন পরিবর্তন হচ্ছে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন একটা বাস্তবের পরিণত হয়েছে কিন্তু সেখানে যে গবেষণাগুলো হচ্ছে সেই গবেষণাগুলোকে আমরা ছাত্রদের সামনে আনতে পারছি সে শিক সেইরকম শিক্ষককে আমরা নিয়োগ দিতে পারছি এখন শিক্ষক নিয়োগ দিতে গেলে আপনি যেটা বলেছেন ওই খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আত্মীয় স্বজন ছেলের বউ বউ নিজের স্ত্রী এদেরকেই যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আপনি শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন মানে যত ধরনের অনিয়ম হয় সবগুলো করার চেষ্টা করেছেন এবং তারপরে হেডলাইন হলো কি রাতের অন্ধকারে অমুক উপাচার্য ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেন এটা কি আমি একজন উপাচার্য ছিলাম উনি একজন উপাচার্য ছিলেন এটা আমাদের জন্য কি কোনো একটা সম্মানের বিষয় আমরা তো রাতের অন্ধকারে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয় নাই সসম্মানের ক্যাম্পাস ক্যাম্পাসে ত্যাগ করেছে এখনও ক্যাম্পাসে যাই দরকার হলে বিভিন্ন সভা সমিতিতে ডাকে সিলেকশন কমিটিতে ডাকে এখনও আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অনেকে রিটায়ার করে চলে গেছেন যারা আছেন যারা আমার সময় কাজ করেন না তারা আমাকে এখনও সম্মান করেন আনোর হোসেনকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শান্তিতে ওই তার দায়িত্বটা পালন করতে পারেন নাই কিন্তু তার কর্মক্ষেত্রে তিনি ঠিকই সম্মানের সাথে আছেন সুতরাং সম্মানটা অর্জন করতে হয় সম্মানটা আপনি চাইলেই পাবেন না সম্মানটা অর্জন করতে হয় কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় স্যার আপনাকে স্যার এখানে একটু থামাতে চাই স্যার বিরতির পর আপনার কাছে আসবো প্রিয় দর্শক আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম নিটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করছে ফিট এলিগেন্স অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন স্যার আপনার কাছে যেতে চাই যে আমরা জানি যে চারটা পাবলিক বড় চারটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের কিছু নীতিমালা রয়েছে বা নিয়মকানুন রয়েছে কিন্তু অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেই নিয়মকানুনটাও হয়তো নাই সেক্ষেত্রে এখন বিভিন্ন যে মানে ওয়েস্টের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেখানকার উপাচার্যগুলি কিভাবে নিয়োগ করা হয় স্যার খুব সংক্ষেপে যদি একটু বলতেন যে আমাদের যে উপাচার্য নিয়োগের যে ব্যবস্থাটি সেটা সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপরই সরকারি করেন সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের আচার্য তারা করে সেটা করেন এবং সেখানের যে বিবেচনাগুলো সেই বিবেচনা তারাই করেন এখানে যে কথাগুলো এখানে আলোচনা হয়েছে যে উপাচার্য হবার জন্য যে যোগ্য ব্যক্তিটিকে বাছাই করা সেটা সম্পূর্ণভাবে তাদের উপর এবং সেখানে যে দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে তারা তাদের পছন্দ মাফিক লোকজনদের সেখানে নিয়ে নেন এগুলোই সমস্যা এবং আমাদের যে চারটা বিশ্ববিদ্যালয় সেটার যদি কথা বলি আমাদের যে আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন হচ্ছে আমাদের তেহাত্তর আদেশ যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে মুক্ত বুদ্ধির চর্চার কেন্দ্র যেটা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে সেটা করে দিয়েছিলেন এবং সেটা চালু ছিল এবং সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালোই চলছিল অনেক সমালোচনা ছিল যে এটাকে যুবক উপজী করা হোক এবং সেই জন্য আমাদের দাবিও ছিল এখনও আছে কিন্তু সেগুলো তো আসলে করা হয় নাই বিশেষ করে যে একজন শিক্ষক হবেন তার যেমন স্বাধীনতা থাকবে মুক্ত চিন্তা অনুযায়ী কাজ করবেন কিন্তু তার দায়বদ্ধতা থাকতে হবে এবং সে ব্যাপারে কিন্তু আমাদের তেহাত্তর আদেশে তেমন কোনো কথা নেই 
এগুলোই কিন্তু পরিবর্তন করবার কথা এবং এগুলো যদি এগুলি করতে হবে একটা একটা জাতি একটা দেশ সামনের দিকে এগুবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণতি হবে এরকম সেটা আসলে হতে পারে না এবং সেজন্য যে সমাধানের পথগুলোর যখনই ভাবি আমি তখনই দেখি যে যেমন ধরুন একজন উপাচার্য তিনি তার যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক যোগ্য উপাচার্যও এখন গিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নানা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন সেখানে যেমন ছাত্র সংগঠনগুলো তারা চাপ প্রয়োগ করে রাজনীতিবিদরা চাপ প্রয়োগ করেন এখন তো বড় চাপ প্রয়োগের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমলা তারা চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং সবাই এমন একটা অবস্থায় একজন উপাচার্যের একটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা বড়ই কঠিন কাজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে পরিচালনা করাটা খুব কঠিন ব্যক্তিত্ব নিয়ে এবং তাকে অল্প দিন পরেই তাকে চলে আসতে হবে সুতরাং এই অবস্থার অবসান হতেই হবে এবং সেখানে আমি মনে করি একজন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি একজন যে নৈতিকতার একেবারে সর্বোচ্চ স্থানটিতে আছেন সেখান থেকে কিন্তু একটা দিক নির্দেশনা যদি তিনি দেন যে তিনি এইভাবে চিন্তা করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে একটা তারা যেন আবার জাতির বিবেক হয়ে উঠতে পারেন সেই জন্যে তাদের এই কাজগুলো করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে উপাচার্যকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে তাহলেই আমার মনে হয় যে আমরা যে সমস্যার মধ্যে আছি একটা একটা প্রবল একটা একটা যে বিপুল একটা ক্ষয়ের মধ্যে আমরা চলে গেছি নৈতিকতার যে একটা ধস নেমে গেছে সেখান থেকে হয়তো আমরা বেরিয়ে আসতে পারব জি স্যার অশেষ ধন্যবাদ মান্নান স্যার আপনি যদি তিরিশ সেকেন্ড কিছু বলতে চান বলতে পারেন আসলে যোগ্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় আছে সব উপাচার তো অযোগ্য না কিন্তু তারা তাদের দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না অনেক সময় যে ডক্টর আনোয়ার হোসেন বলেছেন নানাবিধ চাপ রাজনৈতিক চাপ ছাত্র সংগঠনগুলোর চাপ শিক্ষকদের চাপ এই চাপগুলো মোকাবিলা করে তাদের পক্ষে অনেক সময় খুব যোগ্য সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এটা বাস্তব দ্বিতীয়টা হচ্ছে যারা আইন লঙ্ঘন করে তাদের কখনো ওই সে আপনার জবাবদিহিতার মধ্যে আনা যায় না তারা পার পেয়ে যায় হ্যাঁ তারা পার পেয়ে যায় তারা কখনো শাস্তি তাদের প্রাপ্য সেটা তারা ভোগ করে না এটা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি তথা চ্যান্সেলার যদি এটাকে খুব পর্যবেক্ষণভাবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হুকুম দেন তাহলে আমার মনে হয় কিছুটা হলেও এই পরিস্থিতিটা আমরা সামাল দিতে পারবো যে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবেই চলবে আমরা স্যার এই আশা করি আজকের নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানটি আমরা শেষ করছি আপনার প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন